మాకు అత్యంత సన్నిహితులైన లవ్ గాస్పల్ వీక్షకులందరికీ సర్వశుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇంతవరకు కూడా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం బబులోను సామ్రాజ్యం గురించినటువంటి విషయాలు లేదా రాజుల సామ్రాజ్యాలు అలాగే నెబుకద్నేజుల యొక్క దర్శనాలు దానియుల యొక్క దర్శనాలు నాలుగు జీవులు క్రూర మృగం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అపరిస్థితి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఇక మరి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు రాకడ అంశాలు ఇతర అంశాలన్నీ కూడా నేను యొక్క లవ్ గాస్పల్ ఛానల్లో పెట్టడం జరిగింది కదా ప్రతి విషయాన్ని మీరు గమనించండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి ముందుగా లైక్ చేయండి ప్రతి విషయాన్ని చూస్తూ మీ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందుకోగలుగుతారు అయితే ఇప్పుడు క్రోర మృగం అనే అంశాన్ని ఈ వీడియోలో నేను వివరించబోతున్నాను ఇప్పుడు క్రోర మృగం అనేటువంటి అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది ప్రకటన గ్రంథంలోనూ అలాగే దానియల్ గ్రంథంలో కూడా మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దానియల్ గ్రంథం నుంచి మనం పరిశీలన చేస్తే దానియల్ గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయం ఏడో వాక్యంలో ఉంటుంది నేను చూచుచుండగా ఘోరమును భయంకరమును అయి ఉన్నటువంటి నాలుగవ జంతువు ఒకటి కనబడను అది తనకు ముందుగా నుండినటువంటి ఇతర జీవులకు ఇతర జంతువులకు భిన్నంగా ఉంది అది మహాబలము గల మహస్యము గలది దానికి పెద్ద ఇనుప దంతాలు పది కొమ్ములు ఉన్నాయి అది సమస్తమును భక్షించేటువంటి తత్తునీలుగా చేస్తుంది మిగిలిన వాటిని కాళ్ళ కింద అనగదొక్కుతుంది అనేటువంటి పరిస్థితిని దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో చూస్తాం అది ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే దాని యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే ఫస్ట్ ఘోరమైంది అది భయంకరమైంది ఇతర జీవులకు భిన్నమైంది అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి జీవుల కన్నా నాలుగు జీవుల గురించిన ప్రస్తావన ఇంతకు ముందు వీడియోలో చూసాం ఆ జీవుల కన్నా ఇది భిన్నంగా ఉంది మహాబలము గలది వాటి కన్నా బలము గలది మహస్యము గలది పెద్ద ఇనుప దంతాలు కూడా ఉన్నాయి పది కొమ్ములు కూడా ఉన్నాయి అది విధ్వంసం సృష్టిస్తుంది విధ్వంసం సృష్టించేదిగా కనబడుతుంది అని ఈ గ్రంథంలో మనకు ఈ యొక్క క్రూర మృగం గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంది మొదటి జంతువు సింహము రెండవది ఎలుగుబంటి మూడవ జంతువు చిరుతు పులి కానీ ఈ నాలుగవ జంతువును పోల్చడానికి ఈ భూమి మీద ఏ జంతువు కూడా సరిపోలేదు అంటే ఇది అంతటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అంత భయంకరమైన జీవిగా కనపడుతుంది అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా ఈ క్రూర మృగమును గురించి ఇంకొంత సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ప్రకటన గ్రంథంలో పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వాక్యాలు చూస్తే పది కొమ్ములు ఏడు తలలు గల ఒక క్రూర మృగము సముద్రంలో నుంచి పైకి రావటం చూస్తాం దాని కొమ్ముల మీద పది కిరీటాలు దాని తల మీద దేవ దూషణకరమైనటువంటి పేర్లుంటాయి నేను చూసినటువంటి ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలి ఉంటుంది దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదములు దాని నోరు సింహపు నోరు దానికి ఆ గట్ట సర్పము తన బలాన్ని తన సింహాసనాన్ని గొప్ప అధికారాన్ని కూడా ఇచ్చింది అన్నట్టు ప్రకటన గ్రంథంలో పదమూడు అధ్యయ మొదటి రెండు వాక్యాలు చూస్తాం అంటే ఈ క్రూర మృగం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది పది కొమ్ములు ఉన్నాయి ఏడు తలలు ఉన్నాయి దాని కొమ్ముల మీద పది కిరీటాలు కూడా ఉన్నాయి దాని తల మీద దేవ దూషణకరమైనటువంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఆ మృగము చిరుతుపుల్ని పోలి ఉంది దాని పాదములేము ఎలుగుబంటి పాదములు వంటివి దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది దానిని ఆ ఘట్ట సర్పము అంటే సాతాను అనేటువంటి ఆ ఘట్ట సర్పము తన యొక్క బలాన్ని సింహాసనాన్ని గొప్ప అధికారాన్ని కూడా ఆ యొక్క క్రూర మృగానికి ఈ అధికారానికి ఇవ్వటం మనం చూస్తాం అయితే ఎవరు ఈ క్రూర మృగం అని ఆలోచిస్తే ఈ క్రూర మృగమే అంత్యక్రీస్తు క్రూర మృగము వంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం అంటే క్రీస్తు విరోధి అన్నట్టు పది కొమ్ములు ఉంటాయి ఈ పది కొమ్ములు కూడా ఆ రాజ్యం నుంచి పుట్టబోయేటువంటి పది మంది రాజుల గురించి తెలియచేసేవి దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వాక్యం ప్రకారం ఆ పది కొమ్ములు కూడా ఆ యొక్క పది మంది రాజుల గురించి తెలియచేసేది అని దానియల్ గ్రంథంలో మనకు తెలుస్తుంది ఆ రాజ్యము నుండి అనగా దానియలు గారికి అనుగ్రహించబడినటువంటి దర్శనం ప్రకారం రోమా సామ్రాజ్యం నుంచి అనం మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క క్రూర మృగం ఈ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యం నుంచి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అని దానియల్ గ్రంథం ద్వారా మనం పరిశీలన చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం పన్నెండో వాక్యం చూస్తే నీవు చూసినటువంటి ఆ పది కొమ్ములు పది మంది రాజులు అనేటువంటి పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఏడు తలలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు తలలు ఏంటి అని ఆలోచిస్తే దీంట్లో మొదటిగా ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వాక్యం ప్రకారం ఆ ఏడు తలలు ఆ స్త్రీ కూర్చున్న ఏడు కొండలు ఆ స్త్రీ కూర్చున్నటువంటి ఏడు కొండలుగా ఈ యొక్క వచనంలో మనకు కనబడుతుంది అంటే రోమ్ పట్టణము టైబర్ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఏడు కొండలపైన కట్టబడింది అంటే టైబర్ నది ఒడ్డున కట్టబడింది ఈ రోమ్ పట్టణం ఇది ఏడు కొండల మీద కట్టబడినటువంటి పట్టణంగా ఈ రోమ్ పట్టణాన్ని చూస్తారు కనుక ఈ రోమే అక్కడి నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీనికి సింబాలిక్గా చెప్పేది అని మనం అనుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది అంతేకాకుండా ఏడు తలల గురించి ప్రస్తావన కూడా ఉంది ఈ ఏడు తలలు కూడా ఏడుగురు రాజుల గురించినటువంటి ప్రస్తావన అంటే ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయము పదో వాక్యం చూస్తే ఏడుగురు రాజులు కలరు ఐదుగురు కూలిపోయి ఒకడున్నాడు 
కడమవాడు ఇంకనూ లేడు వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెం కాలం ఉంటాడు అనేటువంటి వాక్యాన్ని పదో వాక్యంలో చూస్తాం కాబట్టి ఏడు తలలు కలిగినటువంటి సూచన ఈ ఏడుగురు రాజుల గురించే ఆ కాలంలో రోమ్ని పరిపాలించినటువంటి ఏడుగురు రాజులకు కూడా అది సూచనగా కనబడుతుంది ఐదుగురు గతించిపోయారు ఉన్నవాడు ఆరవవాడు ఇప్పుడున్నవాడు డొమేషియన్ ఆరవవాడిగా చూస్తాం ఇక రావాల్సింది ఏడవ వాడు ఏడవ వాడు యుగాంత మందు వస్తాడు అనే అభిప్రాయం ఉంది చాలా మందులో అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే క్రోర మృగం సముద్రంలో నుంచి పైకి రావడం చూస్తాం సముద్రంలో నుంచి పైకి రావడం ఏంటి అని అంటే సముద్రం అంటే భక్తిహీనుల సమూహం అవిశ్వాసులు భక్తిహీనులంతా కూడా ఉండేటువంటి సమూహాన్ని సముద్రం కింద మనం చూస్తాం యషీ గ్రంథంలో యాభై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవయో వాక్యం చెప్తుంది భక్తిహీనులు కదులుచున్న సముద్రము వంటి వారు అది నిమ్మలింప నేరదు దాని జనములు బురధను మైలను పైకి వేయను అనేటువంటి పరిస్థితి యషీ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం అంతేకాదు ప్రకటన గ్రంథంలో పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేనో వాక్యం ప్రకారం ఆ దూత నాతో ఇలాగ చెప్పిను ఆ వేష కూర్చున్న చోటన నీవు చూచినటువంటి జలములు ప్రజలను జన సమూహములను జనములను ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారిని సూచించను అనేటువంటి వాక్యం ఈ రెండు వాక్యాలను కూడా చూసినట్లయితే సముద్రం కింద ఈ యొక్క అవిశ్వాసులను భక్తిహీనుల యొక్క సమూహాన్ని సముద్రం కింద పోల్చడం అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క భక్తిహీనుల సమూహమే సముద్రం కింద పోల్చడం జరిగింది అంటే క్రూర మృగము భక్తిహీనుల సమూహంలో నుంచి పుట్టుకొస్తుంది అని అర్థం మధ్యధార సముద్ర తీరాన కలిగినటువంటి దేశాలు ఉన్న యూరోపియన్ యూనియన్ యూరోపియన్ సమాజ కూటమి నుంచి క్రూర మృగం వస్తుంది అనేది చాలా మంది యొక్క అభిప్రాయం మరి కొందరు అభిప్రాయపడేది కూడా యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచే వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది అనేటువంటి ప్రస్తావన వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు అయితే ఏదైతే ఏంటి కానీ అవిశ్వాసుల సమాజంలో నుంచి ఈ క్రూర మృగం వస్తుంది ఇంకా దాని కొమ్ముల మీద పది కిరేటాలు ఉంటాయి అంటే పది కిరేటాలు పది రాజ్యాలకు ఉండేటువంటి అధికారాన్ని సూచిస్తుంది పది రాజ్యాలకు ఉండేటువంటి అధికారాన్ని పది కొమ్ముల మీద ఉండేటువంటి కిరేటాలకు అది సూచన అయితే ఇంకొకటి దాని తల మీద దేవ దూషణకరమైనటువంటి పేర్లు ఉంటాయి అనేటువంటి విషయం ఉంది అయితే ఇప్పుడు చూడండి దేవుని నిందించట ఈ క్రూర మృగం యొక్క ముఖ్యమైన పని అని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని నిందించటం ఈ క్రూర మృగం యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏది దేవుడు అనబడునో ఏది పూజించబడునో దాన్ని అంతటిని ఎదురించచ్చు దానికి అంతటికీ పైనున్నటువంటి వాడు తన తానే హెచ్చించుకున్ను తను దేవుడిని తను కనపరచుకున్ను దేవుని ఆలయంలో కూర్చుండు గనుక ఏ విధమునైనాను ఎవడునూ మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకుడని రెండవ తశలోని క్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యయనం నాలుగో వాక్యం ప్రకారం మనకు తెలిసేది ఏంటి ఈ క్రూర మృగము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది దేవుడు అనబడుతుందో ఏది పూజించబడుతుందో దాన్ని అంతటిని కూడా ఎదిరించి నాశనం చేసేటువంటి పరిస్థితి తనను తాను హెచ్చించుకునేటువంటి పరిస్థితి దానియల్ గ్రంథంలో కూడా ఇటువంటి విషయాలను మనం గమనించవచ్చు దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వాక్యంలో ఆ రాజు మహోన్నతునికి విరోధంగా మాట్లాడుతూ మహోన్నతుని భక్తులను నలగొడతాడు అతడు పండుగ కాలాన్ని న్యాయ పద్ధతులను నివారణం చేయాలనుకుంటాడు అంతేకాకుండా దానియల్ గ్రంథంలోని ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వాక్యాలు చూస్తే ఆ సైన్యం యొక్క అధిపతి విరోధముగా తను హెచ్చించుకొని అనుదిన బలి అర్పణలను నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడతోసెను అతిక్రమము జరిగినందున అనుదిన బలిని నిలుపు చేయుటకై ఒక సేన అతనికి ఇవ్వడను అతడు సత్యమును వ్యర్థపరచి ఇష్టానుసారంగా జరిగిస్తూ అభివృద్ధి ఉందును అనేటువంటి పరిస్థితిని దానియల్ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాం కాబట్టి ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకొక విషయం దానియల్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వాక్యం కూడా చూస్తే అతడు ఒక వారమునకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును అర్ధవారానికి బలిని నైవేద్యాన్ని నిలిపివేయను హేయమైనది నిలిచే వరకు నాశనం చేయవాడు వచ్చును నాశనం చేయడానికి రావాలని నిర్ణయించినటువంటి నాశనం ముగించే వరకు ఇలా జరుగును అనేటువంటి విషయాలు ఈ మూడు వాక్యాలు దానియల్ గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చూస్తే కనుక దేవునికి విరోధంగాను దేవదూషణకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఈ క్రూర మృగం యొక్క పని అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దానియల్ గ్రంథం ప్రకారం అలాగే ప్రకటన గ్రంథం ప్రకారం ఇంకా ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగం గురించి ఏంటి అంటే ఆ మృగము చిరుతుపుల్ని పోలి ఉంటుంది అంతేకాదు దాని యొక్క పాదాలు ఎలుగుబంటి పాదాలు అని ఉంది దాని నోరు సింహపు నోరు అని ఉంది ఇప్పుడు అవి చూస్తే దానియలు గారు చూసినటువంటి దర్శనంలో కూడా చిరుతుపులు ఉంటుంది ఆ చిరుతుపులి గ్రీకు సామ్రాజ్యానికి సూచన సో అలెగ్జాండర్ యాక చక్రాధిపత్యానికి అది సూచనగా కనపడుతుంది చిరుతుపులి అలాగే రెండవ జీవి ఏంటి అంటే ఎలుగుబంటి కనబడుతుంది ఎలుగుబంటి అంటే ఏంటి అంటే దానియలు గారు చూసిన దర్శనంలో కూడా ఎలుగుబంటి మాదియా పారసిక సామ్రాజ్యం అంటే అవినీతి సామ్రాజ్యం మాదియా పారసిక సామ్రాజ్యం అని ఎలుగుబంటికి సూచన అంతేకాకుండా సింహం కూడా కనబడుతుంది దానియలు గారు చూసిన దర్శనంలో కూడా సింహం ఉంది కానీ ఈ సింహము బబులోను సామ్రాజ్యానికి అంటే నెబుకజ్ఞేదురు యొక్క గర్వానికి ఈ బబులోను సామ్రాజ్యానికి సింహము సూచనగా కనపడుతుంది కాబట్టి వీటికి ఇవి సూచనలుగా ఉన్నాయి కానీ ఈ క్రూర మృగానికి రోమా సామ్రాజ్యం నుంచి పుట్టుకొస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అబద్ధ క్రీస్తుకు వీటన్నిటితో పాటు 
మరికొన్ని అదనపు భయంకరమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయి అంటే చిరుతుపులుకు ఉన్నటువంటి ఏక చక్రాధిపత్యము ఎలుగుబంటి వంటి అవినీతి అలాగే సింహముకు ఉన్నటువంటి గర్వము ఇవన్నీ ఉండడంతో పాటు ఇంకా అనేకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయి అనేదే దీని యొక్క అర్థం అంతేకాకుండా అక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది ఆ గట్ట సర్పము తన బలాన్ని సింహాసనాన్ని అధికారాన్ని కూడా ఇస్తుందని చూస్తాం అంటే ఎవరికి ఇస్తుంది క్రూరం రోగానికి అబద్ధ క్రిస్తుకి ఇస్తుంది ఆ గట్ట సర్పం ఎవరికి ఇస్తుంది ఈ యొక్క క్రూర మృగానికి అంచు క్రిస్తుకి ఇస్తుంది తన బలాన్ని ఇస్తుంది తన సింహాసనాన్ని ఇస్తుంది అలాగే గొప్ప అధికారాన్ని కూడా ఇస్తుంది వీటన్నిటిని ఉపయోగించి మూడున్నర సంవత్సరాలు అత్యంత నిరంకుశంగా అతన్ని ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తాడు ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించి దేవుణ్ణి దూషిస్తూ విచిత్రమైనటువంటి కార్యాలకు ప్రలోభాలకు కూడా గురి చేస్తాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రి విశ్వాసి మనకు ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని దేవుని రాకకు సంబంధించిన ప్రతి విషయము తెలుసుకొని సిద్ధపడాలని మీకు ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియచేస్తున్నాను ముందుగా మీరు ఈ యొక్క వీడియోని ఈ యొక్క ఛానల్ని మీరు వీక్షించి ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇతరులకు పంపించడం ద్వారా షేర్ చేయడం ద్వారా అనేక మంది తెలుసుకునేటట్లు ప్రయాసపడండి అంతేకాకుండా రెండవ క్రూర మృగము గురించినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి అదేంటి ఒక క్రూర మృగం అయితే డైరెక్ట్ గా రాయబడింది కాబట్టి క్రూర మృగం యొక్క వివరణ మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు రెండవ క్రూర మృగము గురించినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి ఆ రెండవ క్రూర మృగం అంటే డైరెక్ట్ గా ఉండదు కానీ రెండవ క్రూర మృగములు కొన్ని ఉంటాయి వాటి గురించి ఇంకొక వీడియోలో చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అంతవరకు దేవుని యొక్క మహాకృప కాపుదల మనందరికీ దేవుడు దయచేయునుగాక ఆమెన్